എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ റൂൾസാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അസെൻ റൂൾ പറഞ്ഞു ലൈബൽ റൂൾ പറഞ്ഞു ക്യാപ്പിൻ റൂൾ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് റൂൾ ഓഫ് എക്സ്പെൻസ് റൂൾ ഓഫ് എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ റൂളാണ് പറയാൻ പോണത് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ റൂൾ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസസ് ഇൻക്രീസസ് ഡെബിറ്റ് ഡെബിറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഡിക്രീസസ് ഡിക്രീസസ് ക്രെഡിറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസസ് ഡെബിറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഡിക്രീസസ് ക്രെഡിറ്റ് അതായത് എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് കൂടുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ എക്സ്പെൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് കുറയുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം മനസ്സിലാവണ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസിൻ്റെ റോൾ വരുന്നതാണ് അല്ലേ എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസസ് ഡെബിറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഡിക്രീസസ് ക്രെഡിറ്റ് ഇടാ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സാധാരണ എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ എക്സ്പെൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം മനസ്സിലാവണം പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പെയ്ഡ് സാലറി പെയ്ഡ് സാലറി റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് പെയ്ഡ് സാലറി സാലറി കൊടുത്തു അല്ലെ ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ത് കൊടുത്തു നമ്മൾ സാലറി കൊടുത്തു ആരെ സാലറി കൊടുക്കുന്നത് ബിസിനസ് സ്ഥാപനമാണ് അല്ലെ സ്ഥാപനത്തിലെ ജോലിക്കാർക്ക് എന്ത് കൊടുത്തതാ സാലറി കൊടുത്തതാണ് അപ്പൊ സാലറി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സുകാരനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അല്ലെ സ്ഥാപനത്തിലെ ജോലിക്കാർക്കാണ് സാലറി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിലത്തെ ഒരു എക്സ്പെക്ട് വരുന്നത് സാലറിയാണ് ഒരു എക്സ്പെക്ട് സാലറിയാണ് വരുന്നത് ഇനി സാലറി കൊടുത്തത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൊടുത്തത് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പൊ സാലറി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എന്ത് പോയി ക്യാഷ് പോയി അല്ലെ അപ്പൊ അടുത്ത എക്സ്പെക്ട് ഏതാ വരാ ക്യാഷ് ആണ് അടുത്ത എക്സ്പെക്ട് വരുന്നത് മനസ്സിലാവണ്ടാ സാലറി നമുക്കറിയാം എക്സ്പെൻസ് ആണ് അല്ലെ സാലറി എക്സ്പെൻസ് ആണ് സാലറി കൊടുത്തപ്പോ സ്ഥാപനത്തിന് എന്തുണ്ടായി എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടായി എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസ് എന്ത് ചെയ്തു ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അല്ലെ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എക്സ്പെൻസ് എന്ത് ചെയ്തു ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പെൻസിന്റെ റൂൾ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസസ് ഡെബിറ്റ് എന്നാണ് പഠിച്ചിരിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഡെബിറ്റ് വരും മനസ്സിലാവണ്ടാ ഇനി അടുത്ത എക്സ്പെക്ട് എന്താ ക്യാഷ് ആണ് ക്യാഷ് എന്താണ് അസെറ്റ് ആണ് അല്ലെ ക്യാഷ് അസെറ്റ് ആണ് സാലറി കൊടുത്തപ്പോ നമ്മുടെ എന്ത് പോയി ക്യാഷ് പോയി ക്യാഷ് പോയാൽ അസെറ്റ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഡിക്രീസ് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു അല്ലെ അസെറ്റ് ഡിക്രീസസ് അപ്പൊ നമ്മള് അസറ്റ് ഡിക്രീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അസറ്റിന്റെ റൂൾ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് അസറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ അസറ്റ് ഡിക്രീസസ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്യാഷ് അസറ്റ് ആയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് അസൻ റൂൾ ആണ് അല്ലെ അസൻ റൂൾ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് അസറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സാലറിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു മനസ്സിലാവണോ പറയുന്നത് യെസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയാം രണ്ടാമത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് പെയ്ഡ് പെയ്ഡ് റെൻഡ് പെയ്ഡ് റെൻഡ് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് റെൻഡ് കൊടുത്തു ആറായിരം രൂപ റെൻഡ് കൊടുത്തു അല്ലെ അപ്പൊ റെൻഡ് നമുക്കറിയാം വാടകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം എന്ത് കൊടുത്താൽ റെൻഡ് കൊടുത്താൽ അല്ലെ അത് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിലെ ഒരു എക്സ്പെക്ട് വരുന്നത് ഏതാ റെൻ്റ് ആണ് ഒരു എക്സ്പെക്ട് റെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഈ റെൻ്റ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൊടുത്തി
ഇനി ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും നമുക്ക് തിരിക്കാം റെന്റ് എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അല്ലെ റെന്റ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് റെന്റ് കൊടുത്തപ്പോ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എക്സ്പെൻസ് എന്ത് ചെയ്തു ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പൊ എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എക്സ്പെൻസിന്റെ റൂൾ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസസ് ഡെബിറ്റ് എന്നാണ് പഠിച്ചത് അപ്പൊ എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അടുത്ത എക്സ്പെക്ട് എന്താണ് ക്യാഷ് ആണ് അല്ലെ ക്യാഷ് നമുക്കറിയാം അസെറ്റ് ആണ് റെന്റ് കൊടുത്തപ്പോ നമ്മുടെ എന്ത് പോയിണ്ടാവും ക്യാഷ് പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ക്യാഷ് പോയാൽ ക്യാഷ് അസെറ്റ് ആണ് അസെറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു അസെറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു കേട്ടല്ലേ അസെറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അസെറ്റ് ഡിക്രീസസ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് മനസ്സിലായി പറയുന്നത് കേട്ടാ അപ്പോ എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് റൂൾ പഠിക്കണം എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസസ് ഡെബിറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഡിക്രീസസ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ എക്സ്പെൻസ് കൂടുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസിന് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക എക്സ്പെൻസ് കുറയുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും മനസ്സിലായി പറയാം അപ്പൊ റഫ് നോട്ട് ചെയ്താണ് നിങ്ങൾ റഫ് നോട്ട് ചെയ്തുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസിന്റെ റൂൾ ചെയ്താ അതിന് താഴെ ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്താ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവണ്ടാ ഇനി അടുത്ത സദ്യ അടുത്ത് പറയുന്നത് റൂൾ ഓഫ് ഇൻകം റൂൾ ഓഫ് ഇൻകം റൂൾ ഓഫ് ഇൻകം ഇൻകത്തിന്റെ റൂൾ ആണ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വരുമാനമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ്പെൻസിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇൻകം അപ്പൊ എക്സ്പെൻസിന്റെ റൂൾ എന്താ പഠിച്ചത് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇൻകത്തിന്റെ റൂൾ വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഇൻകത്തിന്റെ റൂൾ എങ്ങനെ വരാൻ നോക്ക ഇൻകം ഇൻക്രീസസ് ഇൻകം ഇൻക്രീസസ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇൻകം ഡിക്രീസസ് ഇൻകം ഡിക്രീസസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായി പറയുന്നത് എന്താ ഇൻകത്തിൻ്റെ റോൾ വരാ ഇൻകം ഇൻക്രീസസ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻകം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായി പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക റിസീവ്ഡ് റിസീവ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റുപ്പീസ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അല്ലെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് പൈസ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ബാങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പൈസ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് നമുക്ക് എന്ത് തരും ഇൻട്രസ്റ്റ് തരും അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ ഇങ്ക് അല്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെ കണ്ട റിസീവ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി ആർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അത് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ഇൻകമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിലെ ഒരു ആസ്പെക്ട് വരാ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടാ ഒരു ആസ്പെക്ട് വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് പതിനയ്യായിരം രൂപ കിട്ടി അപ്പൊ ആ പതിനയ്യായിരം രൂപ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടുക ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അടുത്ത ആസ്പെക്ട് ഏതാ വരാ ക്യാഷ് ആണ് അടുത്ത ആസ്പെക്ട് വരുന്നത് ഇനി നോക്കി നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ഇൻകം ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോ ഇൻകം കൂടുതലല്ലേ ചെയ്യണേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വരുമാനം കൂടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇൻകം എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇൻകം ഇൻക്രീസസ് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇൻകത്തിന്റെ റൂൾ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇൻകം ഇൻക്രീസസ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് വരും മനസ്സിലായി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ അടുത്ത എക്സ്പെക്ട് എന്തുട്ടാണ് ക്യാഷ് ആണ് അടുത്ത എക്സ്പെക്ട് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ക്യാ
commission received commission rupees 16000 <laughs> Cash on the aspect of it. Okay, le, inji, commission and in income. Kitty the lay, commission income on commission kitty a poll, income and they do increase they do lay about increases. In the tenor one and say to income increase a mom and then credit to you know, credit to no income increases credit. At the aspect of the cash on lay cash and down a set down a cash lay cash a set down. Commission on the kitty, then they take it to the cash. I can get it. Upon the number of seven, the cash and they do increase. They do a lay about set out a increase. They do the asset increases. Asset increase, even on the anum, a central and search you under debit. The anum lay a central and search you under asset increases debit. The anum lay asset debit. Once ever, a pending at the rule of a jet income increases, credit income decreases, debit. The anum. Example of Israel, yes. But I'm going to rule on the particular. But I'm going to put it on the classification of the bar in the modern approach in search. You go modern classification of accounts on our modern classification of account and search. You go down the number of classification asset account, liabilities account, capital account, expense account, income account. Let me uncheck the rule of the picture. I think example of the two. മനസ്സിലായില്ലേ <laughs> Ancient classification of accounts of accounts ancient in the Varanam Korea, old classification on lay ancient approach along in a British approach no copper either a British approach no copper. I'm going to. We have three accounts in the middle Nominal account. Nominal account. In an account, class of which you real account, personal account, nominal account. Some moon class lip are written diary no end on a real account. Asceptical name properties in name account on either real account. About a business staff in a tele. Asset to my band the put to it in the transactions recordici and other. Then Sergunda, real account and Sergunda. Apadine, real account in a rule of particular Namaku. Real account in a rule and a rule of particular. Up our rule and Sergunda on a set to my band the putter transaction summer of Kodija. Manslaver in the other way. Personal account of Varanda. Person so mighty band the putter account on a lay. About a business tabernum. Lay. Uruad Victigulumite transactions not a turn down. Up a victigal might not a tuna transaction, sir. Business tavern recorded in the day, either account delirium, personal account delirium. Otherwise, nominal account, nominal account of the Varanda, expense gilda, loss gilda, ingatinda, gains in the profits in the account in the number, nominal account of the Varanda. Above Uribis Stavanathin and Daguna, expense gilda, 
അതുപോലെ ലോസുകൾ ഇൻകംസ് ഗെയിൻസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് അക്കൗണ്ടിലാണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിലാണ് മനസ്സിലായി പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏൻഷ്യന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ മൂന്ന് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിയല് പേഴ്സണൽ നോമിനൽ അപ്പൊ ഓരോ അക്കൗണ്ടിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഓരോ അക്കൗണ്ടിനും അതിൻ്റെതായ റൂൾസ് ഉണ്ട് ആ റൂൾസ് അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താണ് ഓരോ അക്കൗണ്ടിന്റെ റൂൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മനസ്സിലായി പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്നത് റിയൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ റൂള് പഠിക്കാം നമുക്ക് അല്ലെ റൂൾ ഓഫ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് റൂൾ ഓഫ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് റൂൾ ഓഫ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് റിയൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ റൂൾ ആണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റുകളുടെ അക്കൗണ്ട് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ റിയൽ അക്കൗണ്ട് റൂള് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിയൽ അക്കൗണ്ട് റൂൾ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് അല്ലെ എന്താണോ കംസ് ഇൻ ചെയ്യുന്നത് കംസ് ഇൻ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ അർത്ഥം വരുന്നത് എവിടേക്ക് വരുന്നത് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആരുടെ അക്കൗണ്ടാ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വേണം ചിന്തിക്കേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ എന്താണോ കംസ് ഇൻ ചെയ്തത് എവിടേക്ക് വന്നത് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എന്താണോ വന്നത് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് എന്താണോ ഗോസ് ഔട്ട് ചെയ്തത് എന്താണോ പോയത് എവിടെ നിന്ന് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് എന്താണോ പോയത് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ റിയൽ അക്കൗണ്ട് റൂൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് എന്താണോ കംസ് ഇൻ ചെയ്തത് എന്താണോ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ എന്താണോ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പോയത് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പൊ റൂൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക എന്താ റൂൾ പറയണേ ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് എന്താണോ കംസ് ഇൻ ചെയ്തത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്താണോ ഗോസ് ഔട്ട് ചെയ്തത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കാം റിയൽ അക്കൗണ്ട് പ്രകാരം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ബോട്ട് ലാൻഡ് ബോട്ട് ലാൻഡ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് എന്ത് വാങ്ങിച്ചു നമ്മൾ ലാൻഡ് വാങ്ങിച്ചു നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മുന്ന് കണ്ടതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിലത്തെ രണ്ട് ആസ്പെക്ടുകൾ നമുക്ക് നോക്കണം ലാൻഡ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ലാൻഡ് കിട്ടി അപ്പൊ ഇതിലെ ഒരു ആസ്പെക്ട് വരാ ലാൻഡ് അല്ലേ ലാൻഡ് ആണ് അടുത്ത ആസ്പെക്ട് ഏതാ ലാൻഡ് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ എന്ത് പോയി നമ്മുടെ ക്യാഷ് പോയി അപ്പൊ അടുത്ത ആസ്പെക്ട് ഏതാ വരാ ക്യാഷ് ആണ് അടുത്ത ആസ്പെക്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നോക്കട്ടാ ലാൻഡ് നമുക്കറിയാം അസറ്റാണ് ലാൻഡ് അസറ്റാണ് നമ്മൾ ഇനി റിയൽ അക്കൗണ്ട് പ്രകാരമാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ റിയൽ അക്കൗണ്ട് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ലാൻഡ് അസറ്റാണ് അസറ്റിന്റെ അക്കൗണ്ട് അല്ലേ റിയൽ അക്കൗണ്ട് അല്ലെ അസറ്റിന്റെ അക്കൗണ്ട് ആണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പോ ലാൻഡ് അസറ്റാണ് അല്ലെ അസറ്റിന്റെ അക്കൗണ്ട് ആണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് ഈ റിയൽ അക്കൗണ്ട് പ്രകാരം ലാൻഡ് ആയ അസറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു കംസ് ഇൻ ചെയ്തു അല്ലെ ലാൻഡ് വാങ്ങിക്കുമ്പോ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ലാൻഡ് വരല്ലേ ചെയ്യാ ബിസിനസ് സ്ഥാപനമാണ് ലാൻഡ് വാങ്ങിച്ചത് ഇപ്പൊ ഈ ലാൻഡ് ആരുടെയും മാറി സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാറി അപ്പൊ അത് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ലാൻഡ് വരല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കംസ് ഇൻ ചെയ്തു ലാൻഡ് കംസ് ഇൻ ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കംസ് ഇൻ ചെയ്തു ഓക്കെ അല്ലെ അങ്ങനെ കംസ് ഇൻ ചെയ്താൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ
അസറ്റായ ക്യാഷ് ഗോസ് ഔട്ട് ചെയ്തു ക്യാഷ് പോയി ഗോസ് ഔട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഗോസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിയൽ അക്കൗണ്ട് പ്രകാരം എന്താണോ ഗോസ് ഔട്ട് ചെയ്തത് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് റിയൽ അക്കൗണ്ട് പ്രകാരം എന്താണ് ഗോസ് ഔട്ട് ചെയ്തത് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പോ ലാൻഡ് അസറ്റ് ആണ് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് അല്ലെ ലാൻഡ് വാങ്ങിച്ചപ്പോ ലാൻഡ് വന്നു കംസിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ റിയൽ അക്കൗണ്ട് പ്രകാരം എന്താണോ കംസിൻ ചെയ്തത് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലെ അതുപോലെ അടുത്ത എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ക്യാഷ് ആണ് ക്യാഷ് എന്താണ് അസറ്റ് ആണ് അല്ലെ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് പ്രകാരം ക്യാഷ് ആയി അസറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഗോസ് ഔട്ട് ചെയ്തു ലാൻഡ് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ക്യാഷ് പോയി അപ്പൊ ക്യാഷ് ഗോസ് ഔട്ട് ചെയ്തു എന്താണോ ഗോസ് ഔട്ട് ചെയ്തത് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ പറയുന്നത് യെസ് അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേറെ നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സോൾഡ് ബിൽഡിംഗ് സോൾഡ് ബിൽഡിംഗ് റുപ്പീസ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് സോൾഡ് ബിൽഡിംഗ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ബിൽഡിംഗ് വിറ്റു മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് എന്ത് വിറ്റു ബിൽഡിംഗ് വിറ്റു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബിൽഡിംഗ് വിറ്റാൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടും അപ്പൊ ഒരു ആസ്പെക്ട് ചെയ്ത വരാ ക്യാഷ് ആണ് ബിൽഡിംഗ് വിറ്റപ്പോൾ എന്ത് പോയി ബിൽഡിംഗ് പോയി ആരെ ബിൽഡിംഗ് വിൽക്കുന്നത് ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് സ്ഥാപനമാണ് കേട്ടാ അപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് വിറ്റപ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് പോയി ബിൽഡിംഗ് പോയി സ്ഥാപനത്തിൻ്റെത് അല്ല അല്ലാണ്ടായി മാറിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത വരാ ബിൽഡിംഗ് ആണ് വരാ ഇനി നോക്കിയേ നമുക്കറിയാം ക്യാഷ് എന്താണ് അസറ്റാണ് ക്യാഷ് അസറ്റ് അല്ലേ യെസ് അസന്റ് അക്കൗണ്ട് റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് അസന്റ് അക്കൗണ്ട് ഏതാ റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് പ്രകാരം അല്ലെ അസറ്റായ ക്യാഷ് എന്ത് സംഭവിച്ചു ബിൽഡിംഗ് വിറ്റപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ക്യാഷ് കിട്ടി അപ്പൊ ക്യാഷ് എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ കംസിൻ ചെയ്തു അല്ലെ കംസിൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ കംസിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം കംസിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എന്താണോ കംസിൻ ചെയ്തത് അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പൊ ക്യാഷിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അല്ലെ അടുത്ത എക്സ്പെക്ട് നോക്കി നിങ്ങൾ ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിംഗ് എന്താ അസറ്റ് ആണ് ബിൽഡിംഗ് അല്ലെ ബിൽഡിംഗ് അസറ്റ് ആണ് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് റിയൽ അക്കൗണ്ട് തന്നെ അല്ലെ ബിൽഡിംഗ് വിറ്റപ്പോ ബിൽഡിംഗ് പോവല്ല ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അല്ലാതായി മാറി അല്ലെ അപ്പൊ ബിൽഡിംഗ് പോയി എന്ത് ചെയ്തു ഗോസ് ഔട്ട് ചെയ്തു അല്ലെ ഗോസ് ഔട്ട് ചെയ്തു റിയൽ അക്കൗണ്ട് പ്രകാരം എന്താണോ ഗോസ് ഔട്ട് ചെയ്തത് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോ ബിൽഡിംഗിന് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു മനസ്സിലായില്ല പറയുന്നത് ഇല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് റിയൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ റൂൾ ആണ് അല്ലെ എന്താ റിയൽ അക്കൗണ്ട് റൂൾ പറയണേ ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് അല്ലെ എന്താണോ കംസ് ഇൻ ചെയ്തത് അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ എന്താണോ ഗോസ് ഔട്ട് ചെയ്തത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഈ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നേരത്തെ പഠിച്ചത് അസന്റ് റൂൾ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയ ലാൻഡ് വാങ്ങിച്ചു അസന്റ് റൂൾ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ലാൻഡ് അസറ്റ് ആണ് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് തന്നെ ക്യാഷ് അസറ്റ് ആണ് ക്യാഷ് പോയി അപ്പോൾ ക്യാഷ് എന്ത് ചെയ്തു ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യുക മനസ്സിലായി പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് പ്രകാരം ചെയ്യുമ്പോഴും ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റിലും ഒന്നും വ്യത്യാസം വരില്ല അതൊക്കെ സെയിം തന്നെ പക്ഷെ രണ്ട് അപ്രോച്ച് ആണെന്ന് മാത്രം അല്ലേ ഇത് മോഡേൺ സോറി ഇത് ഏൻഷ്യൻ്റ് അപ്രോച്ച് ആണ് പഴയ രീതിയിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലേ നേരത്തെ പഠിച്ചത് മോഡേൺ അപ്രോച്ച് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യാം മനസ്സിലായി പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ മോഡേൺ അപ്രോച്ച് അനുസരിച്ച് കൊണ്ടാണ് റൂൾസ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ റൂളുകളും ഈ അക്കൗണ്ടുകളും നമുക്ക് അറിയണം അത് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വ